车是自己花钱买的，但是只要带着老板，暴龙彪还是会自觉插上耳机。说人六块钱一公里就要做好细节，不能让导航声音打扰后排。毕竟不是跑滴滴，他琢磨靠开车挤进高收入人群。大概是两千五左右，来回。两千五百块钱。对啊。那样子就等于二十四小时哎。对对，二十四。二十二十四小时就可以挣到两千五。一个月挣一万多一点点吧，一万二三三五正好这样。正好的时候就是，差不多一万八到两万。啊，所以你买奔驰的目的是做高端生意。嗯、高端生意一个，第二个挣的钱多一点。包龙彪不是山区孩子们嘴里的大老板，也从来没有当过老板。用家里老婆的话说，就因为有一台车开着，所有人都以为他口袋里装满了银子。到现在目前为止，跟你讲的时候，我这卡上还是一个字负的，负的啊，负的啊。但是我这买这辆车还贷款了二十五万，这是分五年还的。包龙彪的两个手机里加了七千多个好友，他说他走到哪儿都不缺饭局。路过山区，刚好找附近的两个老朋友蹭一顿，一个低保户，一个劣势家属。你你是来蹭饭的？哈哈，蛮好吃的饭，蛮好吃的，很香。我也蛮。中科院的博士说过，人这一辈子，如果能做出点让别人生活美好的事。都算赚了，所以趁着业务红火，包龙彪还想多挣些家当。因为时间越来越紧，他计划去看看千里之外，他供的那十二个山区孩子。我跟他这样讲的啊，希望你好好读书啊，读书是我一点出路，因为我姓包，包在我上肯定没有什么事的啊。你姓包什么？我姓我姓包，包在我身上我是。